欢迎来到 No y a n TV 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容。肖战那片海爆料好事将近，大概会在二十号左右有预告。近日，肖战主演的新剧《那片海》动态非常多，甚至传出了好事将近。肖战已经录制好了宣传发布会，如果消息属实，这就意味着《那片海》距离开播已经非常临近了。值得一提的是，相较于之前的爆料，这一次更加具体。精确到日期，都在说会在二十号有预告和官宣，拭目以待。据爆料，肖战和李沁合作主演的新剧《那片海》好事将近，大概会在二十号左右有预告，甚至还在传播。主演肖战已经录制好了宣传发布会，只等官宣。其实这样的爆料网上一直都存在，奈何每一次都没有得到证实。作为粉丝和观众，当然都希望肖战主演的新剧可以早点播出，这都等待很长时间了。从粉丝们的反响来看，大家也都半信半疑，态度自然是希望可以早日定档。但是见惯了网上的流言蜚语，是真是假，实在是不知道。不管怎么说，专注自家和等待官宣的态度亘古不变。相信肖战是实力派演员的身份，同样没有动摇。总之，那就静观其变，看一看到了二十号后，有些人该如何去圆场。肖战毫无疑问是优秀的实力派演员，也是一位得到公认的正能量偶像。期待和支持肖战的理由非常充分，祝福肖战一切顺利。也期待在未来看到事业发展依然红红火火的肖战。肖战一定要坚定不伐，勇往直前，面对困难毫不手软，专心致志做好自己的事情即可。那片海已进入网传宣传期，双台联播上星，粉丝不真但期待。对于一个艺人来说，黑红不可怕，可怕的是全网无消息。恰如一部呆播电视剧，各种网传假消息不可怕，可怕的是连假消息传都不传，那才是真的播出，遥遥无期。曾几何时，肖战的《狼殿下》经常性定档又悄无声息，最终被粉丝们戏称“狼来了”。可最终等到，余生请多指教，各种网传播出，虽然时间一拖再拖。可毕竟还是让大家看到顾魏了，而每个月都谣传的玉骨谣，那是多少人心心念念的。虽然目前依旧没有定档信息，可只要在营销号们口中，大家就知道鹅厂还是想要播出的。奈何梦中的那片海似乎一直没什么动静。一开始大家期待玉骨谣不提梦中的那片海，是知道玉骨谣已经完成了后期。而梦中的那片海依旧在做后期工作，可随着玉骨瑶一次次被传播出而无信息，梦中的那片海也早已完成了制作，更是入选北京市重点选题规划片单。可以说，这部作品随时都可以上线。然而，不知为何，这部作品却一直没有丝毫动静，不说有拍摄时的路透传出。就是一个要上映的假消息都没有，这就不引起粉丝们的担心了。毕竟这是顶流肖战的作品，就是假的，也还有营销号为了流量散布点消息呀、啊。可这连假消息都没有，那就只能说明梦中的那片海有多遥遥无期了。而今，梦中的那片海终于进入了网传宣传期。就是营销号们口中终于有了这部剧何时播出的猜测了。根据网传，梦中的那片海会采用北京卫视与东方卫视双台联播上星的形式，播出时间大概在4月23日或4月26日左右。到了4月20日会有终极预告出来，肖战已经录制了发布会，到时候会放出来。
。且不说这个消息的真假，就单纯营销号们造谣开始带着梦中的那片海了，就是一个好消息。这代表着这部作品已经有胎动了，不再是全网无信息，甚至连个造谣的都没有。那只能说明真的没有任何念想了。其实看到梦中的那片海播出消息传来，粉丝们都是抱有看戏的心态来的。毕竟前有玉骨遥让大家失望太多次了。虽然大家不会减少对肖战作品的喜爱，可一次次的期待播出却一次次失望，也让大家对于肖战作品网传的回应变成骗我可以注意次数了。而今换成梦中的那片海，粉丝们也不会认为这是真的，只不过是对于作品终于被营销号们放在网传播出名单中的期待罢了。再不济，那就等等吧，看看4月20日梦中的那片海究竟会不会有预告播出，看看4月23日这部作品究竟会不会上线。抱有期待却不盲目相信。等到哪一天肖战的某一部作品真的播出一集了，那时候才是瓜熟蒂落的时候，其他时间就看看，纯粹当做笑料吧。肖战演技很好，只因太完美被观众抵制。最近，肖战因为出演的电视剧《陈情令》在热播，吸引了众多观众的关注。肖战以其颇具魅力的外表和出色的演技，成为了众多粉丝心中的男神。然而，即使如此完美，肖战还是有一些人不喜欢他。一些人认为，肖战的戏多数是拍给粉丝看的，无法扩宽粉丝群体。这或许是因为肖战的戏中大多数角色都是阳光帅气的正能量形象。这种形象虽然可以让粉丝心头暖暖的，但同时也可能有些观众感到厌倦。除此之外，也有一些人认为肖战虽然演技很好，但缺乏演反派的经历。演反派需要演员有更加深刻的感受和理解，这会成为演技提升的重要契机。毕竟。观众也更愿意看到一个演员在角色上有更多的挑战与突破。当然，这些评价不影响肖战在众多粉丝心中的地位，他依然是很多人心目中的男神。而肖战本人也经常在私人微博等社交平台上与粉丝互动，这种近距离的背后交流也增加了他与粉丝之间的羁绊。无论如何。肖战作为一名年轻有为的演员，这些争议不足挂齿。相信随着他在演艺道路上不断涵养、提升自己，他的表演与戏路也会逐渐拓宽，影响力更会不断扩大。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。